Boa noite pessoal, eu estou aqui para fazer um vídeo simples, imagino que vai ser um vídeo rápido para corrigir uma das grandes falhas de conteúdo do meu canal que não é ter nada relacionado a nós de pesca né? então sendo assim eu resolvi gravar esse vídeo mostrando para vocês o meu nó de pesca favorito para se fazer líder né? para atar o multifilamento a um monofilamento de fluocarbon ou nylon esse nó ele é chamado de nó alberto né? e especificamente é um nó alberto modificado e eu vou mostrar a vocês por quê. deixa eu só dar um breve <coughs> histórico do que é o nó alberto o nó alberto ele é uma variação do nó albright a grande diferença do albright para o alberto é que no albright você enrola a linha uma vez e passa pela alça do nó enquanto no alberto você enrola a linha sobe enrolando e somente depois é que você passa dentro da alça do nó ou seja, o nó alberto é um nó bem mais resistente do que o albright beleza? tá aqui o fluocarbo, né? eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer esse nó primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer o nó alberto primeira coisa é você dobrar aqui e amassar para facilitar o atado do multifilamento vou aqui apertar né? apertei bem aqui ficou apertado aqui eu vou pegar o multifilamento tá vendo ele aqui ó, e vou passar dentro da alça passei dentro da alça eu puxo ele ó, puxei e vou dar cinco voltas uma duas três quatro cinco voltas foi cinco voltas descendo né como eu falei o Alberto ao contrário do Albright você tem que dar a mesma quantidade de voltas descendo você dá subindo né bora lá Deixa eu pegar aqui, ó. coloquei o atado assim, deixei, deixei aberto as alças, uma, duas, três, quatro, Cinco, né? Aí eu vou checar aqui, né? Deixa eu ver por onde eu entrei. Ah, chequei. O multifilamento, ele entrou por baixo. Se ele entrou por baixo, eu vou colocar o nó na alça por cima. Uma vez, é o nó alberto tradicional. Mas eu percebi que o nó alberto, ele se tende a desatar. Provavelmente você dá um trabalho de toque de ponta de vara muito intenso. Ele tende a desatar. E por isso, eu vou e passo duas voltas. Passei uma, né? Vou pegar aqui a alça. E novamente eu vou passar o um outro filamento dentro dela. Bora lá. Passei, ó. tá vendo aqui? Vou na lubrificada. Hum. Provavelmente isso é importante lubrificar, provavelmente com fluorocarbon. E eu vou apertando, vou apertando, 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 né? 
E basicamente está feito o nó Alberto, né? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar essa puxadinha aqui, ah, só para ajudar na finalização. Estiquei novamente. Está feito um nó Alberto. Tá parecendo grosso aí porque esse fluorocarbon que eu estou usando ele é muito grosso, né? Mas deixa eu acabar fazer o acabamento aqui do nó. Cuidado na hora de cortar para não acertar o multifilamento. Cortei. Aqui é o ponto mais crítico, onde você tem mais chance de danificar o, o multifilamento. Mas aqui eu vou cortar certinho. Pronto, tá feito o nó aberto. Epa, peraí, deixa eu só des... Ele passou aqui por dentro. Pronto, tá feito o nó. Deixa eu ver se o celular consegue focar. Deixa eu tentar focar aqui. Epa, rapaz, que é isso? Quer focar não? Né? Pronto, tá aqui feito o nó Alberto, beleza? Uma observação, ele é mais espesso que o nó FG, porém, também o SF, porém, ele é mais curto, enquanto o SF você não dobra o, multi, o monofilamento. Em compensação, o, tra, o trançado é o quê? 4, 5 vezes maior do que o nó Alberto, né? Aí, no final das contas, termina sendo elas por elas. Eu uso esse nó em micro passadeiras de vara de finese e não tenho problema nenhum. Não tenho de maneira alguma. Esse nó nunca me deixou na mão. Infelizmente, o nó SF, né? Ele é um nó muito complexo, né? Que às vezes eu no meio do rio, né? Eu troco muito líder por causa dos ataques de pirambeba. No meio do rio eu não tenho condições de, de fazer um nó SF com rapidez. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários que eu sabendo responder, eu ajudo você. Beleza? Fique na paz e até a próxima.